അപ്പം നമുക്ക് മാതൃഭൂമിയുടെ ചില വാർത്തകളൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം തല്ലിക്കൊന്നത് തന്നെ എന്ന് മാതൃഭൂമിയുടെ പ്രധാന തലക്കെട്ട് മർദ്ദനമേൽക്കാത്ത ഭാഗങ്ങൾ മധുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഇല്ലെന്ന് ഡോക്ടർമാർ അട്ടപ്പാടി സംഭവം തന്നെ പതിനാറ് പേർക്കെതിരെ കൊലക്കുറ്റം എന്ന മറ്റൊരു ശീർഷകവും അതിനൊപ്പം തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് സി പി എം സമ്മേളനം സംബന്ധിച്ചതാണ് ഒന്നാം പേജിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന വാർത്ത കേരളം മാത്രമല്ല പാർട്ടി എന്ന് പ്രതിനിധി ചർച്ചയ്ക്ക് മറുപടി ആയി യെച്ചൂരി നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ മാതൃഭൂമിയും നൽകിയിരിക്കുന്നു അതായത് കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സംസ്ഥാനത്തെ സവിശേഷ സാഹചര്യം അനുസരിച്ചല്ല പാർട്ടി നയങ്ങളും നിലപാടുകളും തീരുമാനിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിൽ ആ കോൺഗ്രസ് പ്രധാന ശത്രു ആയിരിക്കാം പക്ഷേ ദേശീയ തലത്തിൽ അതാണ് സ്ഥിതി എന്ന് വിചാരിക്കരുത് ആർ എസ് എസ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം കെട്ടിപ്പടുക്കാനാണ് എന്ന് വിസ്മരിക്കരുത് എന്നും യെച്ചൂരി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു അതിനൊപ്പം ഒരു കുറിപ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് മാണിയെ ആ കൂട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് കോടിയേരി ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലേക്ക് ഇത് വിശദമായ ആ ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് കോടിയേരിയുടെ ഈ വ്യക്തമാക്കൽ ഇക്കാര്യം ഇതുവരെ സി പി എം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിയെ മുന്നണിയിൽ എടുക്കുന്നെങ്കിൽ ആദ്യം സംസ്ഥാന സമിതി ചർച്ച ചെയ്യും പിന്നീട് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയെ അറിയിക്കും അതിനുശേഷം മുന്നണിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യും ഇവിടെ അതൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് കോടിയേരി ഇനി പാതയോര മദ്യശാലകൾ സംബന്ധിച്ച വാർത്ത നോക്കാം പഞ്ചായത്തുകൾക്കും ഇളവ് നിരോധനം അപ്രസക്തം എന്ന് മാതൃഭൂമി സുപ്രീംകോടതി സുപ്രധാനമായ ഒരു വിധി ഭേദഗതി ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇത് ദേശീയ സംസ്ഥാന പാതയോരങ്ങളിൽ മദ്യശാലകൾ പാടില്ല എന്ന വിധിയിൽ ആണ് ഇന്നലെ സുപ്രധാനമായ ഭേദഗതി ഉണ്ടായത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര അധ്യക്ഷൻ ആയ മൂന്നംഗ ബെഞ്ചിൻ്റെതാണ് ഈ ഭേദഗതി അതായത് നേരത്തെ തന്നെ സുപ്രീം കോടതി നഗര മേഖലകളിൽ നഗര മേഖലകളിൽ ഈ നിയമത്തിന് ഈ ഉത്തരവിന് ഇളവ് അനുവദിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ പഞ്ചായത്തുകളുടെ കാര്യത്തിലും അത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് തീരുമാനിക്കാം എന്നുള്ള സ്ഥിതി വന്നതോടുകൂടി ഈ നിരോധനം എന്നുള്ളത് ഫലത്തിൽ അപ്രസക്തം ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് മാതൃഭൂമി ഇനി മാതൃഭൂമിയുടെ ഉൾപേജ് നോക്കിയാൽ കണ്ണൂർ അക്രമങ്ങളിൽ ചൂടേറിയ ചർച്ച എന്ന സി പി എം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ നിന്നുള്ള വാർത്തയാണ് വിഭാഗീയത ഒഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉൾപാർട്ടി ചർച്ചകൾക്ക് കരുത്ത് കൂടി എന്ന് മാതൃഭൂമിയുടെ വിലയിരുത്തൽ വളരെ സുതാര്യമായ വളരെ വളരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങൾ ഉള്ളു തുറന്ന വിമർശനങ്ങൾ ആണ് രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾക്ക് എതിരെയും അതുപോലെ തന്നെ ആ മന്ത്രിമാർക്ക് എതിരെയും ഒക്കെ ഉണ്ടായത് അതൊക്കെ വിശദമാക്കുന്നു മാതൃഭൂമിയുടെ ഈ ഉൾപേജ് റിപ്പോർട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒന്ന് രണ്ട് മുഖപ്രസംഗ വിഷയങ്ങൾ നോക്കാം ഇന്ന് കേരളകമിതി നൽകിയിരിക്കുന്നത് അഴിമതിക്ക് കളമൊരുക്കുന്ന നിബന്ധനകൾ എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ഇത് കേരളകമിതി ഫ്ലാഷും കേരളകമിതി കൗമുദി ആ ടി വിയും ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവിട്ട ഒരു ഒരു വാർത്ത ഒരു ഒളി ക്യാമറ ഓപ്പറേഷനിലൂടെ പുറത്ത് വന്ന ഒരു സംഭവം തിരുവനന്തപുരത്ത് ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ വ്യാജ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കച്ചവടം ഡോക്ടർമാരുടെയും മറ്റ് ജീവനക്കാരുടെ ചില ഡോക്ടറുടെയും മറ്റ് ചില ജീവനക്കാരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ അതിനെ തുടർന്ന് ആണ് ഇത്തരം അഴിമതികൾക്ക് അഴിമതികൾക്ക് കളമൊരുക്കുന്നത് അനാവശ്യമായ ചില സർക്കാർ നിബന്ധനകൾ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾക്ക് അഡ്മിഷൻ ആരംഭിക്കുന്ന സമയമാണ് ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം പിന്നീട് ഈ ഇതിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് എൻട്രൻസ് കമ്മീഷണർക്ക് സമർപ്പിക്കുകയും വേണം എങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഓൺലൈനിൽ അത്തരം ഒരു സംവിധാനം ഇത്തരം അനാവശ്യമായ നിബന്ധനകൾ നീക്കിയാൽ തന്നെ അഴിമതി വലിയ ഒരളവിൽ ഒഴിവാകും എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു കേരള കൗമുദി ഇനി മാതൃഭൂമിയുടെ ഇന്നത്തെ മുഖപ്രസംഗം നോക്കിയാൽ ആശാവഹം ഈ ആരോഗ്യ നയം എന്ന ശീർഷത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ കരട് ആരോഗ്യ നയം സംബന്ധിച്ചാണ് അതിൽ ആശാവഹമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് പൊതുജന ആരോഗ്യ പൊതുജന ആരോഗ്യ വിഭാഗം രൂപീകരിക്കുക സ്കൂൾ പ്രവേശനത്തിന് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് നിർബന്ധം ആക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡോക്ടർ മാത്രം ഉള്ള ആശുപത്രികളെ ക്ലിനിക്കൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് നിയമത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുക തുടങ്ങിയ നിബന്ധനകളൊക്കെ വളരെ ആശാവഹമാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ കാണാതെ ഇരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി മാതൃഭൂമി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു അതായത് ആരോഗ്യം അവകാശം ആണ് എന്ന ആരോഗ്യം എല്ലാവരുടെയും അവകാശം ആണ് എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് ഈ കരട് ആരോഗ്യ നയം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ മെഡിക്കൽ മേഖലയിൽ നിന്ന് ഓരോ ദിവസവും പുതിയ പുതിയ പരാതികൾ
വി രാങ്കനമാർ എന്നീ രണ്ട് ശീർഷകങ്ങളിൽ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി പരമ്പരയിൽ പുരുഷ ടീമും വനിതാ ടീമും ആ നേടിയ ഉജ്ജ്വല ജയത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുകയാണ് പുരുഷ ടീമിൻ്റെ ജയം ഏഴ് റണ്ണിന് ആയിരുന്നു ഇന്ത്യ രണ്ട് ഒന്നിന് പരമ്പര സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആ വനിതാ ടീമിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ആ ജയം എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത്തി നാല് റൺസിന് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ശ്രദ്ധാർഹമായ ചില വാരാന്ത്യ വിഷയങ്ങൾ കൂടി നോക്കാം വരാന്തി കൗതിയിൽ കടൽ പോലെ കഥകൾ എന്ന ശീർഷകത്തിൽ കഥകളുടെ കൊലപതി ടി പത്മനാഭനെ കുറിച്ച് പത്മനാഭനുമായി നടത്തിയ സംഭാഷണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പുറമേക്ക് പരുക്കൻ എന്ന ആളെ കണ്ടാൽ തോന്നുമെങ്കിലും ഉള്ളുകൊണ്ട് മൃതമായ ആ കഥകളുടെ സത്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഫീച്ചറാണ് വാരാന്ത്യ കൗമുദി ഇന്ന് വായനയ്ക്കായി നൽകുന്നത് ഇന്ന് മനോരമയുടെ ഞായറാഴ്ചയിൽ സഖാവ് എന്ന ശീർഷകത്തിൽ നൽകുന്നു വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ച് കൊണ്ടുതീരും മുൻപ് മരണത്തിലേക്ക് നടന്നുപോയ സഖാവ് മരിക്കുന്നതിന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പ്രിയതമയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ച ചുവന്ന ബ്ലൗസ് അറുപത്തി ആറ് അറുപത്തി അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറവും ഉപയോഗിക്കാതെ ഓർമ്മകളുടെ നിറം നഷ്ടമാകാതെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ആ ബ്ലൗസിൻ്റെ മാത്രം കഥയല്ലിത് കരിവള്ളൂരിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സമര ചരിത്രത്തിലൂടെയുള്ള ഒരു പിന്നടത്തമാണ് കരിവള്ളൂരിലെ പുഞ്ചക്കര കുഞ്ഞിരാമൻ എന്ന അനശ്വര സഖാവിനെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിയതമയെയും ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഫീച്ചർ ആണ് സഖാവ് എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ഇനി മാതൃഭൂമിയുടെ ഇന്നത്തെ വാരാന്ത പതിപ്പിൽ ആകട്ടെ യുവ തീർത്ഥാടകൻ വയസ്സ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് എന്ന തലക്കെട്ടിൽ തൃശൂർ സ്വദേശിയായ ചിത്രൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് തുടർച്ചയായ ഇരുപത്തി ഏഴ് വർഷം ആയി ഹിമാലയ യാത്രയ്ക്ക് പോകുന്ന അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ തൻ്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ഹിമാലയൻ യാത്രയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുന്നു ആ സാഹസികതയുടെ കഥ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് മുതൽ തുടർച്ചയായി ഹിമാലയ യാത്ര നടത്തുന്ന അപൂർവ തീർത്ഥാടകനെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് മാതൃഭൂമിയുടെ ഇന്നത്തെ വാരാന്ത പതിപ്പ് ന്യൂസ് ഡാക്ക് പ്രസിഡന്റ് ബൈ ദുബായ് ഗോൾഡിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഭാഗം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നല്ല വാർത്തകൾ മാത്രം പിറക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു നമസ്കാരം നാളെ വീണ്ടും കാണാം